సాపంగా మారిన నూతన మద్యం విధానం మందుబాబులకు పట్టపగల చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి కూలి పని చేసుకునే వారు సైతం మద్యం షాపుల వైపు చూడాలంటే హడలిపోతున్నారు దీంతో వాళ్ల అడుగులు కళ్ళు దుకాణాల వైపు నడుస్తున్నాయి దీంతో చాలా మంది నిరుపేదలు కల్తీ కళ్ళు తాగి అనారోగ్య రీత్యా ఆసుపత్రి పాలవుతున్నారు కొందరు ప్రాణాలు కూడా కోల్పోతున్నారు దీనిపై ఎక్సైజ్ అధికారులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి ఈ విషయాలపై నైన్టీ న్యూస్ స్పెషల్ ఫోకస్ నూతన పాలసీ విధానం వల్ల నూట ఇరవై రూపాయలకు అమ్మే మద్యం బాటిల్ నూట డెబ్బైకు చేరుకుంది అది బ్రాండ్ బార్లలో తాగాలంటే రెండు వందల యాభైకు చేరుకుంది రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు షాపులు మూసివేయడంతో కార్మికులు చిన్నపాటి కూలి పనులు చేసుకునేవారు ఆ సమయంలో షాపులు మూసివేయడంతో బార్ షాపుల వైపు చూడాలంటే భయపడి కళ్ళు దుకాణాల వైపు వారి దృష్టి సారిస్తున్నారు ఒక్కసారిగా ఎక్కువ మంది కళ్ళు దుకాణంలోకి రావాలంటే తగినంత కళ్ళు సరఫరా చేయలేక వాటిలో గంజి బంగు సిట్రిజన్ టాబ్లెట్స్ కలిపి ఇవ్వడంతో చాలా మంది అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన నూతన మద్యం విధానంతో పేద కుటుంబాలు ఆర్థికంగానే కాక ఆరోగ్యపరంగా కూడా కష్టాలు కొని తెచ్చుకుంటున్నారు రిక్షా కార్మికుల దగ్గర నుంచి మూటలు మోసే కూలి వరకు అసంఘటిత రంగంలో ఉన్న ఏ ఒక్క కార్మికుడు అయినా సరే తను పడ్డ కష్టాన్ని మర్చిపోయి ఉదయాన్నే మళ్లీ పనికి సిద్ధం కావాలంటే కొంతమేర మద్యాన్ని సేవించడం తప్పనిసరి కొంతమందికి అయితే అది ఒక ఎంజాయ్మెంట్ మరికొంతమందికి ఇదొక వ్యసనం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన నూతన మద్యం విధానంతో పేద కుటుంబాలు ఆర్థికంగానే కాక ఆరోగ్యపరంగా కూడా కష్టాలు కొని తెచ్చుకుంటున్నారు రిక్షా కార్మికుల దగ్గర నుంచి మూటలు మోసే కూలి వరకు అసంఘటిత రంగంలో ఉన్న ఏ ఒక్క కార్మికుడైనా సరే తన పడ్డ కష్టాన్ని మర్చిపోయి ఉదయాన్నే మళ్లీ పనికి సిద్ధం కావాలంటే కొంతమేర మద్యాన్ని సేవించడం కొంతమందికి వ్యసనమైతే మరికొంతమందికి ఇది ఒక ఎంజాయ్మెంట్ గా మారింది ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రవేశపెట్టిన నూతన ఆర్థిక విధానం ప్రభుత్వ ఖజానా నింపే విధంగా ఉంది కానీ ప్రజల సంక్షేమం ఎంత మాత్రం లేదని మేధావులు అంటున్నారు ఒకవేళ ప్రభుత్వం ప్రజా సంక్షేమమే పరమావధిగా ఉండి ఉంటే మద్యం షాపులను పూర్తిగా రద్దు చేయాలి అలా కాకుండా అంతకంతకు మద్యం ధరలు పెంచడంలో ఆంతర్యం ఏమిటి ప్రజలు రాబడి ఆలోచిస్తుందా ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని పక్కన పెట్టి ఆర్థిక వనరులను పెంచే ఆలోచన చేస్తున్నారా ఈ ప్రశ్నలు వేసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఖజానా నింపే కార్యక్రమం జరుగుతుందని అర్థమవుతుంది ఇక్కడ వచ్చామంటే మా కళ్ళు మా చెట్లు ఇక్కడ చూస్తే కళ్ళు ఏమంటే చుట్టుకి రెండు సొమ్ములు మూడు సొమ్ములు పడుతున్నాయి ఇక్కడ వచ్చి మా పైన పడిపోతున్నారు ఇక్కడ ఏమంటే తాడుకలు తాగితే అంత మంచిదేను కానీ ఒకటి బ్యాంక్ షాపుల్లో రేటు పెంచే లోపలికి ఎట్టు వచ్చేస్తున్నారు ఇక్కడ మేమేం చేసాము ఇక్కడ చూస్తే మాకు ప్రభుత్వం ఏమి వేయటం లేదు అది మా బాధలు ఎవరు చెప్పుకోవాలా నూట ఇరవై రూపాయలు అమ్ముతున్న మద్యం నేడు రెండు వందల రూపాయలకు చేరింది అది కూడా అలవాటు లేని రకరకాల బ్రాండ్లు మార్కెట్లోకి రావడంతో దిక్కు తోచని మద్యం ప్రియులు కార్మిక రంగానికి సంబంధించిన పేదలు కళ్ళు దుకాణాల వైపు పరుగులు తీస్తున్నారు ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని ప్రభుత్వం కాపాడాలని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రజలు కూడా కల్తీ కళ్ళు పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు 
వేసవి కాలం సమీపిస్తున్నందున ప్రభుత్వం వెంటనే కల్లు దుకాణాలపై పటిష్టమైన నిఘా ఏర్పాటు చేయాలని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు జిల్లా మొత్తం మీద కల్లు ఉత్పత్తి సామర్థ్యం అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నా కల్లుకు డిమాండ్ మాత్రం విపరీతంగా ఏర్పడుతుంది ఈ నేపథ్యంలో డిమాండ్ కు తగ్గ సప్లై అందించడంలో భాగంగా గీత కార్మికులు కల్లు కల్తీకి పాల్పడుతున్నారు దీనివల్ల ఒక్కోసారి ప్రాణాలు పోయే అవకాశం కూడా ఉంది ఎక్కువ శాతం అవిల్ మాత్రలు సిట్రజన్ మాత్రలు వాడతారు ఇవి లభ్యం కాకపోతే మత్తును కలిగించి ఇతర ద్రవ ఘన పదార్థాలు కల్లులో జత చేస్తారు కల్తీ కల్లు తీసుకోవడంలో కళ్ళుకి ఎక్కువగా తొందరగా మత్తు ఎక్కడానికి కొన్ని మత్తు పదార్థాలు వాడుతున్నారు ఈ మత్తు పదార్థాలు ముఖ్యంగా ఈ మనం నిద్ర రావడానికి వాడేటువంటి ఆల్ప్రజోలం లేదంటే క్లోర్డైజిపాక్సైడ్ తర్వాత ఫిట్స్కి ఎక్కువగా వాడుతుంటారు ఫినోబార్బిటోన్ ఈ మూడు మందులు కల్తీ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇవి కంటిన్యూగా ఆ కళ్ళుకి బానిస అయిపోయి అవి కళ్ళు మానేసినప్పుడు ఈ మందులు యొక్క విత్డ్రాల్ మందు బాడీకి అందనప్పుడు దాని యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి వాటి వల్ల ఎక్కువ మంది కోమాలో పోవడం ఒళ్ళు చల్లగైపోవడం ఊపిరితిత్తులు గాలి తీసుకోలేకపోవడం తర్వాత ఫిట్స్ ఆ ఫిట్స్ కంట్రోల్ చేయలేకపోవడానికి బాగా ఇబ్బందిగా పడడం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి దీనివల్ల ప్రజల యొక్క మరణం ఈ ఎమర్జెన్సీ కేసుల్లో సరైన ట్రీట్మెంట్కి రెస్పాండ్ కాకపోవడం ఈ కల్తీ మందుల వల్లే అనేది మా యొక్క అభిప్రాయము వేసవి కాలం సమీపిస్తున్నందున ప్రభుత్వం వెంటనే కల్లు దుకాణాలపై పటిష్టమైన నిఘా ఏర్పాటు చేయాలని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని ప్రభుత్వం కాపాడాలని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రజలు కూడా కల్తీ కల్లు పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండేలా ప్రభుత్వ చర్యలు తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు నూతన ప్రభుత్వ ఎక్సైజ్ విధి విధానాల వలన మందుబాబులకు పగలే చుక్కలు కనపడతా ఉన్నాయి నూట ఇరవై రూపాయలకు అమ్మాల్సిన బ్రాండ్ నూట డెబ్బై రూపాయలకు బ్రాంది షాపుల్లో దొరకగా అదే బ్రాండు బార్లలో కూర్చొని వీళ్ళు మద్యం సేవించాలంటే రెండు వందల డెబ్బై రూపాయలకు చేరింది దానివల్ల మందుబాబులు ప్రతి ఒక్కరు నూట ఇరవై నూట డెబ్బై నూట ఇరవై రూపాయలది నూట డెబ్బై రూపాయలు నూట డెబ్బై రూపాయలు ఉండేది బార్లలో రెండు వందల నలభై రూపాయలు పెట్టి వెచ్చించలేక చిన్న చిన్న కూలి పనులు చేసుకునేవాళ్ళు నాలి పనులు చేసుకునేవాళ్ళు మొత్తము కళ్ళుపాకల సైడ్ దృష్టి సారించారు కళ్ళుపాకల్లో ఇంత ప్రొడక్ట్ వాళ్ళు ఇవ్వలేక దాంట్లో గంజి గలపడము బంగు గలపడము దానివల్ల కిక్ వస్తుంది అని చెప్పి పది మంది కస్టమర్స్ని ఏర్పరచుకోవడం కోసం కల్తీ కళ్ళు తయారు చేయడం ఎక్కువైపోయింది దానివల్ల చాలామంది రోగ రోగాల బారిన పడతా ఉన్నారు ఈ నడిమిద్దనే మన నెల్లూరు ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో ఒక వ్యక్తి ముప్పై సంవత్సరాల అబ్బాయి కల్తీ కళ్ళు దాగి హార్ట్ స్ట్రోక్తో చనిపోయినట్టు ఇందాక వైద్యులు వెల్లడించారు దీన్ని బట్టి చూస్తే గాంధీ షాపుల దగ్గర ఎనిమిది నుంచి పది నుంచి నైట్ ఎనిమిది తర్వాత క్లోజ్ చేయడం వల్ల చాలామంది కూలీ నాలుగు పేసి వచ్చిన వాళ్ళు ఎనిమిది గంటలకు బ్రాంధీ షాపులు ఉండవు కాబట్టి పది గంటల కల్లా బారు పది గంటల దాకా బారు ఉంటుంది కానీ బార్లలోకి వెళ్ళి రెండు వందల యాభై మూడు వందలు పెట్టి తాగాలంటే వాళ్ళు తెచ్చుకునే కూలీనాలే వాళ్ళకి సరిపోయే పరిస్థితి అయిపోయింది దానివల్ల వాళ్ళు మొత్తం కళ్ళు బాట పడుతున్నారు దీనిపైన వెంటనే ప్రభుత్వం స్పందించి తగు రీతిలో కల్తీ కళ్ళును నిషేధించాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నారు కెమెరామెన్ శ్రీనివాస్తో జనార్దన్ నైన్టీన్ న్యూస్ నెల్లూరు